。眼前是一辆出了事故的法拉利 458， 是强子花两万美刀从报废车厂买到的。车子的前脸被撞得很严重，为了防止零件散落一地，强子特地给上面铺了一层蓝色塑料膜。这次他没有在地上试车，因为这辆法拉利的动力系统出了问题。暂时无法发动，所以他让工人直接放在了拖车上。我们可以看到这辆法拉利的受损比较严重，不仅车头部分接近报废，车尾也出现了剐蹭，但它也不是一无是处。四个车轮保存的都很好，里面还有碳淘刹车系统，和之前的兰博基尼相比，看上去会更加高级。接着强子进去车内检查，虽然里面的安全气囊已经爆出来了，但内部豪华的碳纤维让他震惊不已。而且这辆四百五十八的轻量化做得非常好，从车门内侧的面板到座椅的靠背，甚至连方向盘和中控台都是碳纤维的。一番欣赏过后，强子想试着发动一下法拉利，但不出意外的失败了。于是他就不再挣扎，直接就把车子拉回去了。回到工作室之后，他又碰到了新的麻烦，那就是该怎样把车子转移下来。由于发动机无法启动，而且车子前轮被变形的零件卡住，想要转动非常困难。再加上这辆法拉利的底盘非常低，所以在从车上转到地面的过程中，货板的倾斜角度必须足够大。为了解决这些问题，强子先在车子尾部增加了缓冲桥，然后在前端用方木顶了起来，加高了倾斜角度，接着松开手刹，让车子慢慢的滑下来。整个过程很顺利，车子没有受到二次伤害。接下来，强子要把它转移到车库内。完成这些后，两人把上面蓝色的贴膜撕掉，车子的真容也慢慢暴露出来。可以看出挡风玻璃已经有了裂缝，而且车头完全报废，里面的车架都弯了。看来法拉利的事故比之前的兰博基尼还要严重。接着强子开始整理上面的碎零件，他发现这辆车有过简单的改装，车灯处加了额外的音响系统，可以发出一些有趣的声音，还有下面巨大的风扇。出事故时直接被压到了下面，估计现在也不能用了。前面大致检查过后，两人来到车尾。后面的保险杠也是碳纤维材质，但是也受到了损伤。要是能找到价格合适的二手零件，那么强子就能省下一笔钱。毕竟重新定制碳纤维保险杠的成本很高。接着，强子来到车内，他要取出里面的电池。根据强子的推测，这块电池应该是受损了，车子不能发动，跟电池有很大的关系。他让搭档地来扳手，拧掉了上面的螺丝，再通过这种方法，终于把这块电池取出了。强子说，这是他见过最难拆的电池，倒不是因为上面螺丝太多。而是他藏得太深，导致强子没有足够的作业空间。接下来，他要拿着电池去以旧换新。经过强子的调整后，这辆法拉利四五八终于完美启动，能到现在这一步，可是花费了强子不小的功夫。之前他把电池拿去商店以旧换新，经过几个小时的搜索后，总算找到了一块最相似的电池。有人肯定会好奇，为什么强子不直接买原装的？其实这是因为法拉利的电池都是自己生产的，像强子这种个人玩家，很难买到原装电池。而视频里的电池除了标志不同，其他地方看起来都一样。所以强子想着，既然没有原装，那他就创造原装。他把上面的贴纸撕下来，贴到新电池上，然后回到车库里把电池安装上去。这时的车子已经有了一些反应，仪表盘上的故障灯亮了起来。接着强子把钥匙插上去，车子也响起了滴滴声。看来内部的问题不小。不过更让强子惊讶的是，这辆车竟然是敞篷的，因为车顶是金属的，所以一开始他也没有看出来。当按下按钮之后，顶棚自动打开。瞬间化身敞篷跑车。为了使里面看起来没那么乱，他把方向盘上的安全气囊切掉，扣上了中间的车标，然后试着尝试发动车子。这次法拉利成功启动，但很快同伴听出了端倪，这个发动机的声音不对劲，有一些奇怪的响动。看来这辆法拉利的问题比之前兰博基尼要严重的多。接着他来到后面，打开发动机盖，里面残留的很多灰尘，还有一根没有连接的电线，两侧的固定板也掉了。让他更惊讶的是。竟然连排气管的螺丝都松了。掌握了基本情况后，为了方便接下来的翻修，他要把法拉利支撑起来，提供足够大的作业空间。完成后，又把轮胎都拆掉，再拿掉两侧的尾灯，取下了后面的保险杠。后端的状况已经完全暴露出来，上面有很多没有连接的电线，处理起来会很麻烦。而且排气管松动的位置很刁钻，藏在很多零件的后面。所以下面强子和搭档两人共同上阵，把碍事的零件都拆掉，腾出了足够的空间，最终在相应的位置固定了金属环。完成后，强子再次试车。这声音听着非常劲爆，很适合性格张扬的人开。发动机的问题解决后，强子就又来到了车头。接下来，他要把前面的电线整理一下，然后把弯曲的车架切割出来。在开始前，先拿手机拍照，确定每个零件的位置。接着用工具把电线剪掉，线路被清除了之后，车头的架子看起来更简单明了。现在我们可以看到。前面的大梁弯曲的很严重，尤其是在接口处，铆钉都快变形了。现在的当务之急不是找到新的来替换，而是把坏掉的部分都切下来。
。强子用往复锯切了一个豁口，然后用大锤砸断。至于和车身连接的那段，由于上面是铆钉用铆钉连接的，所以这里不用切割，直接用钻头处理就可以了。你绝对没见过这种半量的法拉利四五八，它除了没有前车头外，剩下的部分还算正常。上集说到强子要拆掉前面扭曲的车架，他用钻头把铆钉都拧掉，然后把车子升起来，取掉上面的轮胎，暴露出车架的侧面，再把边缘的铆钉也拆掉。但这毕竟是一辆法拉利，整个车架设计的严密且工整，可不是把几个铆钉拧掉就能拆开的。所以下面强子要去商店采购，买一些更好的钻头等工具。这个工具店非常大，各种零件应有尽有。强子在里面逛了很久，才找到一套好钻头。不过他并没有买钻机，因为他的车库里已经有好几个了。买完后，他就回到了车库，换上了新的钻头后继续拆。有了新的趁手的工具，工作效率直接翻倍。强子拆掉侧面的铆钉之后，用小切割机小心的切削，然后拿锤子旁敲侧击。你们可能会好奇，为什么他不快刀斩乱麻，直接一股脑的切下来？其实强子在开始之前也做过功课，这个大梁和内部有连接，现在只有外边出了问题。如果一刀切的话，会把完好的部分损坏，所以只能一点点来。经过一番仔细谨慎的切割，坏掉的部分终于被取了出来。接着他开始处理另一边，基本上也是同样的手法，先把轮胎拆了，还有拧掉上面的螺丝，最后凭借蛮力把它拆出来。这部分完成后，强子暂时不着急修复车架，趁着里面的线路都暴露了出来，他打算把它们都匹配连接一下。毕竟，大部分的豪车在出事故时都能通过查询代码解决问题。为了避免之后出现新的问题，他要现在就把线路接好。这时的车子还没有关钥匙，所以电线的金属头上都会有电，在金属上还能擦出火花。为了避免出现事故，搭档过去关闭了车子。接下来，强子要从散热开始做起。他拧掉了前机盖的螺丝，然后把它取了下来。完成后，他看着前面的两个冷却管陷入了沉思，因为不确定入口和出口。所以他要去买一些冷冻液和软管，把它们连接起来试一试。商店的货架里有很多品牌的，强子挑选了一番后，最终选择了橙色的。接着他又来到管道区，这里有很多拐弯的软管，有了拐角的管道会更方便连接。选后之后，他就回到了车厂，三下五除二的连接了上去。倒入冷却液之后，他开始试车，感觉效果还算不错，但只是在原地试车肯定没什么意思。他简单的评估了一下法拉利的状态，想上路试试看。现在这辆法拉利四五八就像一头蓄势待发的野兽，发出了让人害怕的怒吼。此刻强子也上头了，开着这半拉车子就出去了。由于这辆法拉利目前还没有彻底修好，所以他不敢开太快，只能一点一点的移动。这辆法拉利四五八的基本功能已经正常，强子也彻底放飞了自我。开着它在草地上漂移，把一旁的同伴探的目瞪口呆。上集强子简单的试完车后，开始处理法拉利的内部。因为这辆车之前是车头出了事故，所以安全气囊和安全带都已经报废了。为了方便修理，他把前面的驾驶座拆掉。令他感到震惊的是，这个碳纤维的座椅竟然这么轻，一只手就能轻松提起。拆掉之后，强子去拿残留在车内的螺丝，但这时他却有了新发现，里面还有一组扬声器的线，他就安静的躺在那里，没有和任何地方连接。如果放任不管的话，整辆车的音响系统就形同虚设了。所以他又多了一项工作，那就是把副驾也拆掉，因为到时候电线会从这边走。有了第一个的拆卸经验，这第二个拆起来就很快了，不一会儿里面就全空了。接着强子把顶升起来，取出了车壳外侧的橡胶，接着把内部的装饰板也拆掉，把里面的喇叭都暴露了出来。现在两侧的座椅都已经清空，强子打算先解决了安全带的问题，然后再处理音响系统。这一侧的安全带问题不是很严重，可没想到拆除之后还有新的发现。这里有一个小开关，是用来控制车子的顶棚的。当法拉利的电池没电时，可以通过这里打开顶棚，从而进入车内作业。不过强子暂时用不到这个功能。接着他继续操作，把其他的相关零件也都拆掉。在开始修理之前，他要把能拆的地方全拆了。下面就是内饰部分最难的地方，副驾驶座的安全气囊。这部分说明书上没有详细介绍，网上也找不到相关的教程。所以强子只能凭借自己多年的修车经验，摸着石头过河。经过将近半个小时的忙活，安全气囊已经被完整的取了出来。不过车子也面目全非了。副驾拆完之后，就轮到主驾驶座了。这部分还算比较简单，安全气囊就藏在方向盘里面，操作起来很方便。接着他把上面的气囊都取出来，放在一边，准备以后去买新的。软装部分拆完后，强子开始着手处理发动机。眼前是一层黑色的隔音棉，因为发动机的马力太强，所以隔音还是很必要的。把这个取走之后，两人拆掉了下面的金属板，很快一个红色的发动机就暴露出来。
。虽然他的马力没得说，但是外表看起来非常脏。这种情况让有洁癖的强子很难接受，所以他拿着清洁剂清洗了一遍。我本以为他还要对发动机进行其他方面的改进，可没想到就是一个简单的清理就结束了。接着他把盖子重装上去，然后放上去一个驾驶座，就要去外面试车。搭档还以为他只是一时兴起，想简单的测试车子功能，可没想到强子直接我心飞翔，骑着这匹马在草地上驰骋。刺激之后，他又开了回去，没想到这次竟然出事了，车子又发出了滴滴声。看来接下来强子又有的忙了